बिसमीम् असल डियर स्टूडेंट्स मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आप सबको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुश आमदीद कहता हूं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम क्लास इंटरमीडिएट का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है पार्ट वन का वो हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर नाइन जो कि फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है वो स्टार्ट किया हुआ है आज की इस वीडियो में आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है रेडियन तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो रेडियन की डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है रेडियन इज अ मैयर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल ले जी वो ये कह रहा है कि रेडियन असल में क्या है कि अगर आपके पास एक ऐसा सर्कल हो जिसके ऊपर एक आप आर्क लेंथ लें उस आर्क लेंथ की जो लेंथ है वो अगर उस सर्कल के रेडियस के इक्वल आ जाए तो देन उस सर्कल के अंदर बनने वाला जो एंगल होगा उसको हम वन रेडियन का नाम देंगे ठीक हो गया जी अब हम इसी चीज़ को एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल कंसीडर की है मैंने एक सर्कल ले लिया है ठीक है जी जिसका सेंटर जो है वो ओ है और ये मैंने एक ऊपर आर्क लेंथ ले ली है ए बी और इस सर, ए, सर्कल का जो रेडियस है वो मैंने आर कंसीडर किया है ठीक है जी तो कंसीडर अ सर्कल ऑफ रेडियस आर एक आर रेडियस का सर्कल जो है वो मैंने कंसीडर कर लिया कंस्ट्रक्ट एन एंगल एंगल ए ओ बी यहाँ मैं एक एंगल बना रहा हूँ ए ओ बी एट द सेंटर ऑफ सर्कल हुज रेज कट ऑफ एन आर्क ए बी कहता है कि हमने एक एंगल बनाया है ए ओ बी जिसकी रो जो रेज हैं वो कट ऑफ करके एक आर्क बना रही हैं ए बी ठीक है जी ऑन द सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस आर कहता है ये जो आर्क लेंथ बना रहा है ना इसकी जो लेंथ है वो एग्जैक्ट किसके इक्वल है सर्कल के रेडियस की इक्वल है तो देन क्या होगा मयूर ऑफ एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू वन रेडियन तो ये फिर इसके अंदर बनने वाला जो एंगल है आपका वो क्या होगा वन रेडियन होगा ठीक है जी अब हम इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रूफ करने लगे हैं जिससे पहले रेडियन की डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी था प्रूफ क्या है प्रूफ ये है जी रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल ठीक है जी एंड द सर्कुलर मेयर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल कहता है कि एक आर्क लेंथ जो है उसकी लंबाई और सर्कल के अंदर बनने वाला जो एंगल है उसके दरमियान रिलेशन क्या है आम तौर पर पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है इस स्टेटमेंट होती है उसकी थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर इस स्टेटमेंट की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे या तो वो इसका रिलेशन पूछ लेता है पेपर में या वो ये कहता है प्रूफ डैट थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर और इस रिलेशन में आप देख सकते हैं आर इज अ रेडियस ऑफ सर्कल ठीक है L is a length of arc and theta is a circular measure of the central angle. ठीक है जी तो इसका प्रूफ बहुत ही आसान है ये हम रेडियन की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए करेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मैं कुछ केस ले रहा हूँ पहला केस क्या है बाई डेफिनेशन ऑफ रेडियन सबसे पहली मैंने एक एग्जाम्पल ली है एन एंगल ऑफ वन रेडियन सब टेंड सब टैंड का मतलब होता है बनना एन आर्क ए बी ऑन द सर्कल ऑफ लेंथ कहता है कि अगर आपके पास एक आर रेडियस का सर्कल हो और उसके अंदर बनने वाला जो एंगल है वो वन रेडियन हो तो फिर ये जो आर्क लेंथ है ये किसके इक्वल होगी इस रेडियन के इस एंगल के और इस रेडियस इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल ये हमारे पास आर्क लेंथ आएगी ठीक है जी इसी तरह हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं एन एंगल ऑफ वन बाई टू रेडियन सब टेंड एन आर्क ए बी ऑन द सर्कल ऑफ लेंथ ले जी इसी तरह से दूसरे केस में मैंने क्या किया है पहले केस में एंगल मैंने वन रेडियन लिया था अब मैंने उसका हाफ कर दिया ये वन ओवर टू रेडियन हो गया तो इस सूरत में ये जो मेरी आर्क लेंथ है ए बी 
इसकी लेंथ किसके कुल होगी रेडियस मल्टीप्लाई बाय अंदर बनने वाला एंगल क्योंकि वन ओवर टू रेडियस है तो आर्क लेंथ हमारे पास आएगी वन ओवर टू इन टू आर ठीक हो गया अब इसको मजीद समझने के लिए एक और हम एग्जाम्पल जो है वहाँ पे कंसिडर करते हैं वो क्या है एन एंगल ऑफ टू रेडियंस सब टेंड एन आर्क दो रेडियन का एक एंगल बन रहा है एन आर्क ए बी ऑन द सर्कल ऑफ लेंथ अगर अंदर बनने वाला एंगल टू रेडियन होगा देन हमारी जो बाहर आर्क लेंथ है वो कितनी होगी रेडियस मल्टीप्लाई बाय इंटरनल एंगल आर इन टू 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 आर ले जी टू डॉट आर आ गया ठीक हो गया अब हम फाइनल रिजल्ट की तरफ चलते हैं वो क्या है इन्हीं तीन एग्जांपल्स को मद्देनज़र रखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि एन एंगल ऑफ थीटा रेडियन अब हमने जो एंगल है वो थीटा ले लिया जनरल एंगल कंसीडर कर लिया सब टेंस एन आर्क ए बी ऑन द सर्कल ऑफ लेंथ कहता है कि अगर अंदर बनने वाला एंगल अब थीटा है तो फिर बाहर जो हमारी आर्क लेंथ है ए बी उसकी लंबाई क्या होगी आर रेडियस मल्टीप्लाई बाई इंटरनल एंगल आर इंटू थीटा थीटा इंटू आर एक ही बात है तो ये हमारे पास जो आर्क लेंथ है जिसको मैंने ए बी का नाम दिया है वो हमारे पास क्या आ जाएगी थीटा आर समझ आ गई ये बात अब ये जो ए बी है ये असल में आर्क लेंथ है तो आर्क लेंथ को हम एक्चुअली एल से डिनोट करते हैं एल इज इक्वल टू थीटा आर तो यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूँ तो ये आर इधर मल्टीप्ला हो रहा है इधर आगे डिवाइड हो जाएगा ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया इस रिजल्ट को आपने अच्छी तरह से समझना है क्योंकि अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में इसका जो प्रूफ है वो आ सकता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रूफ की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी